നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടറിനിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവിധ തരം ലെൻസുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ന് ഡോക്ടറിനിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരം ദിവ്യപ്രഭ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ദേവിൻ പ്രഭാകറാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കാഴ്ച പരിശോധിക്കാനായി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷനിൽ വരുന്ന എറർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിലോട്ട് കടക്കുന്ന പ്രകാശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ റിഫ്രാക്ട് അതായത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് റെഡിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം അതായത് ഫോക്കസിങ് വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ലോങ് സൈറ്റ് മൂന്ന് ആസ്റ്റിക്മാറ്റിസം ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മയോപ്പിയ എന്ന് ടെക്നിക്കലി പറയും മയോപ്പിയയിൽ സീറോ പവറിനെക്കാളും കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ കോൺ കേവ് ലെൻസുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വിഷൻ കിട്ടുന്നു ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി അഥവാ ലോങ് സൈറ്റ് ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് കണ്ണ് സീറോ പവറിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിരിക്കും അതിനുള്ളവർക്ക് മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ആയ കോൺവെക്സ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ കാഴ്ച കിട്ടുന്നു ആസ്റ്റിക്മാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വക്രദൃഷ്ടി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കുത്തനെയുള്ളതും കുറുക്കനെയുള്ള വളവുകൾക്ക് നമ്മൾ അന്തരത്തിനാണ് ആസ്റ്റിക്മാറ്റ്സോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾക്കാണ് ലോങ് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആസ്റ്റിക്മാറ്റ് ഇതിന് മൂന്നിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു ചീട്ടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അതെന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ വെക്സ് ലെൻസുകൾ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് പോലെ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ കേവ് ലെൻസുകൾ മിനിമിഫിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ മൈനസ് ലെൻസ് കൂടെ നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കാണും പ്ലസ് പവർ ലെൻസ് കൂടെ നോക്കിയാൽ വലുതായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ മയോപ്പിയിൽ നമ്മൾ മൈനസ് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ലോങ് സൈറ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് പവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ മയോപ്പിയിൽ കണ്ണിന് നീളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് റേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നീളത്തിലോട്ട് വിടണം അതിന് നമ്മൾ മിനിമിഫിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈപ്പർ മെട്രോബിൽ കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് കൂട്ടണം കുറച്ചുകൂടെ പവർ കൂട്ടണം അതിന് നമ്മൾ പ്ലസ് പവർ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പ്ലസ് ബയോപ്പിയ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ പ്രായം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള മംഗലാണ് നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാനൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അകത്തി പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതിനാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കണ്ടത് സിലേറി മസിൽ എന്നൊരു നേർന്നൊരു മസിലുണ്ട് ഈ മസിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലെൻസ് നിരന്തരം പവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൂര കാഴ്ചയ്ക്ക് ദൂര കാഴ്ച അടുത്ത കാഴ്ചയ്ക്ക് അടുത്ത കാഴ്ച എല്ലാ ഫോക്കസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ലെൻസിന് ഈ ഫോക്കസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിലേറി മസിൽ എന്നുള്ള മസിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ മസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറച്ചൊന്ന് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് അടുത്തോട്ടുള്ള പവർ അത്രത്തോളം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അകത്തി പിടിച്ചാലേ വായിക്കാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ബയോപ്പിയ അഥവാ മലയാളത്തിൽ വെള്ളെടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ വില ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആയിരം രൂപ മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ അങ്ങനെ അതിന് വളരെ റേഞ്ചിനുള്ള ഒരു കണ്ണടകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ അവർ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാറുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ യു വി പോളറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യു വി കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ്
അവൈലബിൾ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ സർഫസ് തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചൊന്ന് കുറയും നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വെളുത്തിരിക്കുകയും ഉച്ച സമയത്ത് വെയിലത്ത് കറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോക്രോമാറ്റിക് ലെൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റിലും ക്വാളിറ്റിയിലും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന തരം നോക്കി വാങ്ങാം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ലെൻസ് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ അത്യാവശ്യം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൗസ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡിനറി ലെൻസ് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മൊബൈൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഡിഫിഷൻ കോട്ടിങ്ങുള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പുറം ലോക പുറത്ത് പോയി ഒരുപാട് പണി ചെയ്തൊരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫോട്ടോക്രോമാറ്റിക് ലെൻസുകളായിരിക്കും അതായത് വെയിലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ആവുന്ന കണ്ണാടി പിന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് റോഡിൽ കൂടെ നീണ്ട നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പോളറൈസ് ലെൻസുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവിങ് കുറച്ചുകൂടെ സുഗമമായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫ്രെയിം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ മൂത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഫ്രെയിം എടുക്കുക അലർജി എന്തെങ്കിലും ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അലർജി ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക മുഖത്തോട്ട് ഫ്രെയിം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഖത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് കുനിയുമ്പോൾ ഫ്രെയിം ഊന്ന് താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സൈസിന് പറ്റിയ ഫ്രെയിം അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം എടുക്കുക പിന്നെ കണ്ണിനെ മൊത്തം കവറേജ് കിട്ടണം അതായത് നമ്മൾ കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് അത് മൊത്തം കവേഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചിരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നമ്മുടെ ചീക്സിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കളേഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൊത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ തലയൊന്ന് കുലുക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് അല്ല എന്നർത്ഥം ഡോക്ടർ ഇന്ന് സാധാരണയായി ധാരാളം പേർ സൺഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സൺഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ സൺഗ്ലാസ് വളരെ ഹാഫ് ഒരു ഒരു വിധം മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു സൺഗ്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൺഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമിതമായി കണ്ണോട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രകാശ ലക്ഷ്യമെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സൺഗ്ലാസുകൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി നോർമലി കുറച്ചൊന്നും ഡയലേറ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വികസിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണെങ്കിൽ യു വി ലൈറ്റൊക്കെ അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സൺഗ്ലാസുകൾ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡഡ് സൺഗ്ലാസ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഉചിതം അതുപോലെ സൈക്ലിങ്ങിന് പോകുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടോ ഗ്ലാസ് ഞാൻ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കണ്ണാടി നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് കവറേജ് ഓക്ലി ടൈപ്പ് ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കവർ സൈഡിൽ കൂടെ കാറ്റടിച്ച് കയറാതെയും പൊടിയടിക്കാതിരിക്കുകയും പറ്റുന്നുള്ള ഫ്രെയിമുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം പവർ ഗ്ലാസ് ഉള്ള എനിക്ക് ചെറിയൊരു പവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലെൻസ് മാറ്റിയിട്ട് പവർ ലെൻസ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈക്ലിങ്ങിന് വേണമെന്നുള്ളെങ്കിൽ സൈക്ലിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായ ഫ്രെയിം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്പോർട്ട് ടൈപ്പുള്ള ലെൻസുകൾ പവറുള്ള ലെൻസുകൾ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ഗെയിംസിനും പറ്റിയ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ണടകളുണ്ട് സൈക്ലിങ്ങിന് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്നവർ കണ്ണിൽ തട്ട് കിട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് പോളി കാർബണേറ്റ് ലെൻസുകളുള്ള ലെൻസുകളുണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുന്നവർക്ക് മിക്കവാറും കണ്ണാടി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ വെച്ച് കളിക്കുന്നതിന് ഫുട്ബോളും ബാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളും കഴിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ണാടിയേക്കാളും അനുയോജ്യം കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിക്ക് അനുസരിച്ച് കണ്ണടകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ല അതർ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്വിം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് ബാധകമല്ലേ അവർക്ക് സ്വിം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ണാടി വെച്ച് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് സ്വിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ സ്വിമ്മിങ്ങും ഡൈവിങ്ങും സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്യ
ചെയ്യാതിരിക്കുക കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് ലെൻസ് ആദ്യം ഇട്ടതിന് ശേഷം കോസ്മെറ്റിക്സ് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിലോട്ട് ചെയ്ത് കോസ്മെറ്റിക്സ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടോ അപ്പോൾ അവരുള്ളത് തന്നെ വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല നമ്മളിപ്പം കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ലെൻസ് കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ലെൻസ് ആയിരിക്കണം കാര്യം പവർ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സൺ ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം വെളുത്ത് പോകുന്നവർക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിടത്തിൻ്റെ പവർ ഉള്ളവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ദൂര കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള പവർ നമുക്ക് ഇടാം കണ്ണാടിക്കകത്ത് നമുക്ക് റീഡിങ്ങിനുള്ള കണ്ണാടിയുടെ പവർ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെക്കാം കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ദൂര കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള പവറും പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസിൽ നമുക്ക് റീഡിങ്ങിനുള്ള പവറുമായിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ണാടിയിൽ ബൈഫോക്കൽ പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസുകളുണ്ട് ബൈഫോക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് പക്ഷേ അത്രത്തോളം ഒരു അഡാപ്ഷന് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഹാപ്പി അല്ല അതിലോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നവർ എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോൾ ഐ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റാൻ നോക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് മാറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരമാണ് അതല്ലാതെ ഐ ചെക്കപ്പ് ജനറലി വൺസ് ഇയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് അല്ലാതെ സാധാരണ ലെൻസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇയറിൽ ചെയ്യണം കണ്ണാടി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രോയിങ് ഏജിൽ അതായത് നമ്മൾ കുട്ടി വളരുന്ന ഏജിൽ വർഷാ വർഷം പവർ ചെക്ക് ചെയ്യലെങ്കിൽ കണ്ണാടി പവറിൽ വ്യതിയാനം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണമെന്നില്ല ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ നിർബന്ധമായിട്ട് വർഷാ വർഷം നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോയിങ് ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ചയുള്ള പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാണിച്ചാലും വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ അല്ല നമ്മള് കാറ്റ്രാക്ട് കണ്ണട വെക്കുന്നവരല്ല കാറ്റ്രാക്ട് ഉള്ളവർക്ക് ആരംഭത്തിലുള്ള കാറ്റ്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ കാഴ്ച കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാഴ്ചക്ക് മങ്ങൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് എന്തായാലും കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാറ്റ്രാക്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സാധാരണയായി ഒരാൾ എന്തൊക്കെ ഐ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലി വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടുകൾക്കുള്ള പവർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് കണ്ണിൻ്റെ നാടുകൾ ഡയറക്റ്റ് ഓഫ് താമോസ്കോപ്പ് വെച്ച് അതായത് കണ്ണ് തുള്ളിമരി വെച്ച് കൃഷ്ണമണി വികസിപ്പിക്കാതെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട പ്രഷറും കൂടെ നോക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടെസ്റ്റിലോട്ട് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ണിൽ തുള്ളിമരുന്ന് വെച്ച് കൃഷ്ണമണി വികസിപ്പിച്ച് കണ്ണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിൽ തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിക്കാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാടികൾ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനും പോകുന്നു ബാക്കി സൈഡിലുള്ള അറുപത് ശതമാനം ഞാനും പോലും കാണാനൊക്കെയില്ല അപ്പോൾ കണ്ണ് തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കുന്നത് കണ്ണ് മൊത്തത്തിൽ അതായത് കൃഷ്ണമണി വികസിപ്പിച്ച് മൊത്തത്തിൽ നോക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കുന്നത് ഐഡിയലി നമ്മൾ കണ്ണ് തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കുന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇടയ്ക്കുള്ള ചെക്കപ്പിൽ മരുന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം വരുന്നില്ല വെട്ടിന നമുക്ക് ഒരേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ കണ്ണ് തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിക്കാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയബറ്റിക് മൈക്രോഡീമ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മൈക്രോ എൻസ് എല്ലാം മിസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം അതുപോലെ കണ്ണിന് ഗ്ലോക്കോമ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശതം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമായും ഫുൾ ചെക്കപ്പ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ണടകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ കണ്ണടകൾ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ണടകൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലുള്ള പോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ചെറിയ വിലയ്ക്കല്ല കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ
പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ണടകൾ മാറ്റേണ്ടി വരും അതല്ല നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാല് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിന് മാത്രം ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലിൽ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് അത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ ഓൾറൈസ് ലെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ണാടി ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അതേ പവർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് അത്രത്തോളം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ സൈക്ലിങ്ങിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് വർഷമായി കാരണം അതിന് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പവർ മാത്രമേ വരുന്നില്ല പവറിൽ വലിയ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ലെൻസുകൾ അതായത് ഇപ്പം കാർ ഡ്രൈവിങ്ങിന് ഇപ്പം പോൾറൈസ് ലെൻസുകൾ അടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിള് ലോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഹോബി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിനുള്ള ഫ്രെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ അധികം വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ലാത്തൊരു കണ്ണാടി സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കവാറും മാറ്റേണ്ടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണട വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കില്ലേ അത് ഏകദേശം നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പവർ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സൈറ്റോ ലോങ് സൈറ്റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അഡാപ്റ്റേഷൻ വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ നാൽപ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യം വെക്കുന്ന വെള്ളിയെടുത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയോ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ എടുക്കാം അതൊന്ന് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് അത് പിന്നെ നമ്മളൊരു മനസ്സുമാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പെർഫെക്ഷൻ നോക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കണ്ണാറ്റി എടുത്തു നോക്കി തെരഞ്ഞോ തെളിഞ്ഞോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവത്തില്ല അതല്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് വിടുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരണമെന്നില്ല വെറുതെ കിടന്നാൽ അങ്ങ് ഉറങ്ങും അതുപോലെയുള്ള കണ്ണാടിയുടെ കാര്യത്തിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെറുതെ റിലാക്സ് അങ്ങ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അട ഈസിലി അഡാപ്റ്റഡ് ആവും അല്ലായെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ നമുക്ക് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൺഗ്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങളെന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡൽ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കുകയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ബ്രാൻഡഡ് ഇതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് കണ്ണടകൾ അതിന് ഒരു വ്യത്യസ്തമെന്ന് പറയാനില്ല സൺഗ്ലാസ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച ബ്രാൻഡ് നോക്കി നല്ല റിപ്പീറ്റഡ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ദോഷമില്ല പക്ഷെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ ഒക്കില്ല എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെച്ച് നോക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ വായിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പവേഴ്സ് ഉള്ള കണ്ണടകളാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ആസ്റ്റിക് മാറ്റ്സ് ഉള്ളപ്പോഴും പ്രസ് ബൈ ഒ പി ഉള്ളപ്പോഴും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചില പല അവസരങ്ങൾ ഒരു മില്ലിമീറ്ററോ രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററോ മാർജിന് ഫെറർ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഐ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിച്ച കണ്ണ കണ്ണാടി ആണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റെ മുഖത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ കടയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കണ്ണാടിയാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കടക്കാരന് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെറുതായിട്ട് പാൻറ്റോ ടോപ്പിക് ഫിൽട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഒക്കും അതുപോലെ ഇൻ്റർ പീപ്പിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതല്ലാതെ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരെ ദോഷമൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ലെൻസാണ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ബ്രാൻഡഡ് ലെൻസുകളാണെങ്കിൽ വില ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ കുറവാണെങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ചില ആൾക്കാർ സാധാരണയായി പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുകൊണ്ട് സാധാരണയായി എന്തെങ്കിലും ദോഷ
ഈ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള കാഴ്ച നിരന്തരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ട സിലിരി മസിൽ വന്ന പിരിമുറുക്കം ഒന്ന് അയച്ചു വിടാൻ സാധിക്കുന്നു അത് എപ്പോഴും വേണമെന്നില്ല എല്ലാ ഇരുപത് മിനിറ്റിലും വെറും ഇരുപത് സെക്കൻഡിലത്തേക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആർക്കും ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ അല്ല പറയുന്നത് എല്ലാ ഇരുപത് മിനിറ്റിലും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മാത്രം ഇരുപത് അടിക്ക് അപ്പത്തുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദൂരതയാണ് വിദൂരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് ആ റെസ്റ്റ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ജോലിയിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പം എ ബ്രേക്ക് എവറി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കണ്ണാടി വെക്കുന്ന കുട്ടിക്കളിയല്ല കണ്ണാടകൾ വെക്കേണ്ട കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ണടകൾ വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ തെളിഞ്ഞ കാഴ്ച തലച്ചോറോട് എത്തിയാലേ കണ്ണും ബ്രെയിനും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ണാടി ആവശ്യമൊരു കുട്ടി കണ്ണടകൾ വെച്ചില്ല എങ്കിൽ ബ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള മങ്ങിയ കാഴ്ച മാത്രമേ ബ്രെയിനിലെത്തുള്ളൂ ബ്രെയിൻ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പായിട്ട് വരില്ല അങ്ങനൊരു കുട്ടിക്ക് വലുതായിട്ട് കണ്ണാടി വെച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നല്ല കാഴ്ച കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതിന് ആംബിയോപ്പി അഥവാ ലേസി ഐ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും പ്രശ്നം ആവുന്നത് നമുക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റെയിൽവേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസോ ഐ പി എസോ ജോലി കിട്ടുമ്പോഴാണ് കണ്ണാടി വെച്ചാലും കാഴ്ച കിട്ടാത്തോണ്ട് ഈ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടമാവുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴേ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കണ്ണാടി കുറിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഈ കുട്ടി ഇപ്പം കണ്ണാടി വെച്ചാൽ അതിന് കല്യാണം നടക്കത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് കണ്ണാടി വെക്കാതിരിക്കുന്ന ഇരി വെക്കാതിരിക്കാത്ത പേരൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞ കാഴ്ച ബ്രെയിൻ എത്തില്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊക്കം വെക്കത്തില്ല വണ്ണം വെക്കത്തില്ല ായിപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പ്രധാനമാണ് കണ്ണാടി ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾ കണ്ണാടി വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ണാടി വെക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ കാഴ്ച ബ്രെയിനിലെത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ലോകത്ത് നല്ലോണം കാണാൻ നോക്കുന്നു പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നു കളിക്കാൻ നോക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രെയിനിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലുതാകുമ്പോഴും കുട്ടിക്ക് നല്ല കാഴ്ച കാണും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കണ്ണാടി ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾ കണ്ണാടി വെച്ചില്ല എങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പഠിത്തം മോശമാകുന്നു കുട്ടി കൂട്ടുകാരായിട്ട് കൂട്ടം ചേർന്ന് കളിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തെളിഞ്ഞ കാഴ്ച ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബ്രെയിൻ പ്രോപ്പറായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് കണ്ണാടി വെച്ചാലും കാഴ്ച കിട്ടാതെ പലപ്പോഴും പല ജോലികൾക്കും പോകാതെ ഒക്കെയായിരിക്കാനും വരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണാടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നിരന്തരം രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന വരെ വെക്കണം വളരുന്ന പെട്ടെന്ന് പൊക്കം വെക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആറ് മാസം ഒരിക്കലും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധന നടത്തണം ഒരു അഞ്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വർഷാവർഷം ചെക്കപ്പ് ചെയ്താലും മതിയാവും പക്ഷെ അത് കണ്ണാടി വെക്കണം നിരന്തരം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കണം ഡോക്ടർ ചില ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണട വെക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് കുളിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും മാത്രമേ മാറ്റി വെക്കാവുന്നു അത് എങ്ങനത്തെ ലെൻസുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പറയാറുള്ളത് കണ്ണടകൾ നിരന്തരം വെക്കുക കാര്യം തെളിഞ്ഞ കാഴ്ച ബ്രെയിനിൽ ഫുൾ ടൈം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണും ബ്രെയിനും ഫുള്ളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പവറാണ് കുട്ടിക്ക് കണ്ണടകൾ വെക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നമ്മളത് വളരെ നിർബന്ധമല്ലാത്ത കണ്ണടകളാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും മാത്രം വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫുൾ ടൈം കണ്ണടകൾ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് രാവിലെ എണീച്ച സമയം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നവരെ വെക്കണം കുളിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും മാത്രം വെക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തീരെ ചെറിയ പവറാണെങ്കിൽ തലവേദന വേറെ കണ്ണിന് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ണിലെ കൺകുരു അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് അല്ല ശരി ഏറ്റവും നല്ലത് ഫുൾ ടൈം വെക്കുകയാണ് പിന്നെ കണ്ണാടി വെക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പവർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കണ്ണട യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കുട്ടി വെക്കുന്ന പവർ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ കുട്ടി പൊക്കം വെച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പവർ കുറഞ്ഞു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടി വെക്കുന്ന മൈനസ് പവർ ആണെങ്കിൽ കുട്ടി പൊക്കം വെച്ച് വരുമ്പോൾ പവർ കൂടിയേ വരുള്ളൂ കാരണം മൈനസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പവറിനെക്കാളും ഓൾറെഡി കുറച്ച് നീളം കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് പൊക്കം വെക്കുന്നതനുസരിച്ച് കണ്ണ് വലുതാകുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് പവർ കൂടി വരും പ്ലസ് പവർ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ കുറഞ്ഞു വരും അതായത് കണ്ണാടി വെക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഈ പവർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് നോർമലായിട്ട് കണ്ണാടി വെച്ചാലും വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് വരുന്നുള്ള വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ പവർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഇത് നമുക്ക് ഈ കണ്ണാടി പവർ കൂടുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഒക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരു ധ്വനി അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ഇപ്പം ശാസ്ത്രീയമായി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് നേരം വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് വെയിൽ കൊള്ളാത്ത കുട്ടികൾ വെളിയിൽ പോയി കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഇവർക്ക് ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത പ്രവൃത്തിയും കൂടുതലായിട്ട് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും സിംഗപ്പൂരിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ നിർബന്ധമായും കുട്ടികൾ വെളിയിലിറങ്ങി കളിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും മതി വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള കളികളാണ് പുറത്ത് ഓടിച്ചാടി കളിക്കുക അതുപോലത്തെ ഗെയിംസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല കുട്ടിയും കോലുവോ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളിക്കാത്തതും ഈ മയോപ്യ കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പല ഗവേഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കണ്ണാടെ പവർ ഉണ്ട് അത് കൂടാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളും ഇതൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും കുട്ടി വെളിയിലിറങ്ങി കുറച്ച് നേരം വെയിൽ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കൂടാതെ ലോഡോസ് അട്രോപ്പിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അട്രോപ്പിൻ ഹൈഡ്രോപ്സിൻ്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള തുള്ളിമരുതൽ കണ്ണാടിയിൽ കണ്ണിലൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ മയോപ്യ കൂടാനുള്ള സാധ്യത പല ഘടനകളും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ആണ് പ്രധാനം അല്ലാതെ ഇന്ന ആഹാരം കണ്ണിന് മിച്ചമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതിനേക്കാൾ മെച്ചമാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയില്ല ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻസ് വൈറ്റമിൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എല്ലാം അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം കീര കഴിക്കുന്ന കണ്ണ് നല്ലതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ കീര മാത്രം കഴിച്ചുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം കീര വേണം ക്യാബേജ് വേണം തോരൻ വേണം തക്കാളി എല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ഡയറ്റാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ ഒക്കുന്നത് പല രീതിയിലും പല നിറത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കീരയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ലേഡീസ് ഫിംഗർ ബ്രിഞ്ചോൾ അതുപോലെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം വെച്ചവും അല്ല ഒരെണ്ണം മാത്രം മോശവും അല്ല കഴിവതും ഒരു മിശ്രിതമായിട്ട് ഇറച്ചി മീനും ഇത് പച്ചക്കറി ഫ്രൂട്ട്സ് ധാന്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം കണ്ണടകളെ കുറിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് വരാറുള്ള ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഷെയർ ചെയ്തു വളരെയധികം നന്ദി നമസ്കാരം